بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم صلى الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله ان الله تواب رحيم مهن الله سمست برشنسا يا الله پاک رب العالمين حلال কে হালাল করেছেন এবং হারামকে হারাম করেছেন যাতে রয়েছে উপকারিতা তা আল্লাহ হালাল করেছেন বৈধ করেছেন যাতে রয়েছে ক্ষতি তা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন হারাম করেছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে যে দিন দিয়েছেন তাকে তাতে রয়েছে দিক নির্দেশনা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রেও পারিবারিক ক্ষেত্রেও সামাজিক ক্ষেত্রেও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন হিদায়াত দান করেছেন ইসলামের শিক্ষা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনি কোরআন এবং সন্ন্যাই পাবেন এবং অলমা ইকরামরা এমন কোন বিষয় এমন কোন সমস্যা যা মানুষের হতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেননি ছেড়ে দিয়েছেন এমনটা নেই প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে কোরআন এবং হাদিসের আলোক তার একটি বিষয় হচ্ছে যা সামাজিক বিষয় আর তা হলো গীবত বা পরনিন্দা গীবত করা আমরা বুঝি যাকে পরনিন্দা বলতে পারেন যার চোখের সামনে নয় চোখের আড়ালে তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা এ হচ্ছে গীবত এই গীবত সম্পর্কে আজকে একটি দিক নিয়ে আলোচনা করব সবগুলি দিক নয় আর তা হচ্ছে যে গীবত কি সব সময় হারাম না কোনো সময় আপনার জন্য হালাল হতে পারে এই রাস্তা সম্পর্কে অনেকেই সুযোগ গ্রহণ করে থাকে 
গিবত হালাল আমি যেটি করছি সেটি হালাল বিশেষ ক্ষেত্রে গিবত হালাল সুতরাং আমি যা করছি তা হালাল করছি এরকম একটা রাস্তা অনেকেই নিয়ে থাকে গিবত করার সময় অনেক ভালো মানুষরা অনেক হয়তো নামাজিরা সতলোক বাহ্যিক মনে করা হয় তাদের মধ্যে এরকম দোষ ত্রুটি থাকে সেজন্য এই বিষয়টি স্পষ্ট করব কারণ অনেক সময় আমাদের প্রয়োজন হবে কারো সমালোচনা করার কারো সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করার কারো দোষ ত্রুটি বর্ণনা করার তার চোখের আড়ালে সে হয়তো উপস্থিত নেই তাকে উপস্থিত করা সম্ভব নয় এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি গিবতের আসল হচ্ছে শরীয়তি বিধান কোরআন সন্নার বিধান যে গিবত হচ্ছে হারাম আর এই গিবতের গোনা হচ্ছে কাবিরা গোনা গিবতের গোনা কাবিরা গোনা আল্লাহ পাকরবুল আলমিন একাধিক আয়াতে গিবত যে হারাম সে সম্পর্কে সতর্ক সাবধান করেছেন মহান আল্লাহ পাক সুরায় হুজরাতে এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন আয়াত নম্বর বারোতে বহু সন্দেহর কাজ থেকে সন্দেহ করা থেকে বেঁচে থাকবে তার উপরে সন্দেহ করবে না আল্লাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে বাঁচতে বলেছেন তবে যখন সন্দেহর ব্যাপারটি একিনের কাছাকাছি চলে যাবে আর সন্দেহ থাকবে না মাঝামাঝি নেই সন্দেহ বলা হয় যে আপনার মাঝামাঝিতে হতেও পারে নাও হইতে পারে সমান সমান হতে পারে এটা যেমন লাগছে তেমনই নাও হইতে পারে এটা ওই রকমই লাগছে সমান সমান শখ সন্দেহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ ভুল করে থাকে এইরকম সন্দেহ করলে কিন্তু যখন এটা ইয়াকিনের দিকে দৃঢ়তার দিকে তার সত্য হওয়ার দিকটা বেশি ভারী হয়ে যাবে তখন আপনাকে স্বাভাবিক সন্দেহ হবে আপনার কাছে এরকম দলিল প্রমাণ হইতে হবে এবং তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হবে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে কিন্তু সন্দেহর ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমে সন্দেহ করতে নিষেধ করেছেন এই একটি বিষয় সামাজিক বিষয় কারণ এরকম নির্ভর করেছে সমাজের একের অপরের সাথে সম্পর্ক মানুষ যখন একে অপরের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে যায় তখন অবনতি ঘটে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাই ভাই সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ছেলে আর বাবা মা সম্পর্ক ইত্যাদি আপোষের সম্পর্কের অবনতি ঘটে আল্লাহ নিষেধ করেছেন বেশি সন্দেহ করতে ইজতা নেবু কাসি রামিন আফজান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহ করলে মানুষ ভুল করে থাকে ইন্না বাজাজান ইসমন সবগুলি সন্দেহই যে খারাপ আর হারাম হয়ে যাবে তা নয় আল্লাহ বলছে ইন্না বাজাজন্য ইসমন কারণ কিছু সন্দেহ আছে যা গুনহার কারণ যেখানে সন্দেহই শুধু কোনো প্রমাণ পাচ্ছেন না তাহলে আপনি গুনাহে পড়বেন তো আল্লাহ নিষেধ করেছেন ইন্না বাজাজন্য ইসমন ওয়ালা তাজা সাসু আর আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন কারো দোষ ত্রুটি খুঁজতে নিষেধ করেছেন জাসুসি করা গোয়েন্দাগিরি করা দোষ ত্রুটি খুঁজে পড়া এমনি সাদা সেদার লোকটি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু এত গভীর ভাবে আপনি তাকে স্টাডি করছেন তার পিছন লেগে আছেন পদে পদে লেগে আছেন যে দোষ খুঁজে বের করতে পারি কি না এক দোষ খুঁজতেই হবে এই রকম যদি একজনের পিছনে লেগে যান তাহলে কিছু না কিছু দোষ তো পাওয়া যাবে মানুষের ত্রুটি তো আছে আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তা জাসু তা জাসুস করিও না গোয়েন্দার মতো পেছনে পড়ে যেন যার দোষ বের করতেই হবে একে হেও প্রতিপন্ন করতে হবে একে ধরতেই হবে একে ডাউন করতেই হবে ওলা তাজাস ওলা একদম বাদকম বাজা তারপরের বিধান হচ্ছে গিবতের বিধান আল্লাহ বলছেন তোমাদের একে অপরের যেন গিবত না করে নিন্দা না করে তাহলে আল্লাহ নিষেধ করছেন গিবত করা হচ্ছে হারাম ওলা একদম বাদকম বাজা তারপর আল্লাহ বলছেন আয়ব্ব আহাদকুমাইতান তোমাদের কেউ কি ভালোবাসে যে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবে এমন কেউ আছে পৃথিবীতে 
মুসলিম তো দূরের কথা অমুসলিম হয়তো পাওয়া যাবে না তবে আছে মানুষের গোস্তু খাই এরকম জাতি আছে অমুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু দেশে শনি জানি না কোন দেশে আছে ফিলিপাইন কোরিয়া হইতে পারে তো তোমাদের কেউ কি এটা ভালোবাসবে যে আইয়াকুলাহমা আখি হে ভাইয়ের গোস্তু খাবে আর তাও মাইতান মরে যাওয়ার পরে একজনের সাথে শত্রুতাও যদি থাকে তাহলে তার মরে যাওয়ার পরে শত্রুতা শেষ হয়েছে আর শত্রুতা করে করবেন কি যার শত্রুতা করছিলেন যার হিংসা করছিলেন যার সম্পর্কে আশঙ্কা করছিলেন যে আমার শত্রু দুশ্মন ক্ষতি করতে পারে সে গেছে ও আর কি করতে পারে তারপরেও মরা লাশের গোস্তু খাবেন আপনি এমন কেউ আছে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করলেন এক তো ভাইয়ের কথা আল্লাহ বলেছেন ভাইয়ের গোস্ত কেউ খেতে পারে না সে বংশীয় ভাই হোক আর দিনই ভাই হোক ভাইয়ের গোস্তের কথা আল্লাহ বলেছেন আখি এ বলে এই চেতনা দিয়েছেন এই কথা স্মরণ করাতে চেয়েছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যে তোমার ভাই সে যার তুমি নিন্দা করছো যার দস্তুটি বর্ণনা করছো যাকে হেও প্রতিপন্ন করছো সমাজে লাঞ্ছিত করছো তোমার এই গীবত করার মাধ্যমে সে তোমার ভাই ভাইয়ের ক্ষেত্রে তোমার এইরকমের মনোভাব হওয়া উচিত নয় হয় না সাধারণত এরকম যে নিজের ভাইকে আপনি হেও প্রতিপন্ন করবেন আর তারপরে মৃত আল্লাহ বলছেন মাই তান মৃত মৃত সম্পর্কে তোমার আর কর কি আছে যদিও শত্রুতা থাকে যদিও সে জুলুম করে থাকে অত্যাচার করে থাকে যা করেছে তা পেয়ে গেছে আর কি করবে তার কাছ থেকে আর নেবে কি তুমি গেছে সে যা করেছে তার ফল আল্লাহর কাছে পেয়ে গেছে এখন শুরু হয়ে গেছে তার আল্লাহ পাকরাব বলেন কেন তুলনা করলেন এ গিবত করা কে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে জীবিত মানুষের কেউ যদি গোস্ত খেতে চাই তাহলে অত সহজে খেতে পারবে না পারবে ক্ষমতা লাগে অত সহজে একটা জীবিত মানুষের গোস্ত খাওয়া যাবে না তাহলে তাকে মারার মতো ক্ষমতা লাগবে হ্যাঁ তার গোস্ত হাসিল করার মতো ক্ষমতা লাগবে সাহস লাগবে হিম্মত লাগবে তারপরে ঝুঁকি নিতে হবে নিজের জীবনটা যেতে পারে ওর গোস্ত খেয়ে নিজেরই গোস্ত চলে যেতে পারে সম্ভাবনা আছে না অনেক ঘটনাই আমাদের দেশে ঘটে এরকম যে মারতে গেছে যে খনি সেই খুন হয়ে গেছে আমার মাত্র যখন এগারো বছর বয়স প্রথম এই এরকম দাঁড়ি একটা মার্ডার কেস দেখেছিল তামাশা গ্রামে জমি জায়গায় নিয়ে দ্বন্দ্ব চাচা আপন চাচাতো ভাই মনে আছে খুব ভালো করে সুফানলা চোখের সামনে কেমন ভাবে মানুষ মানুষকে জবাই করে দেয় সাথে সাথে মারা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেই লোকটি খুন হচ্ছে সে একটা লাঠি নিয়ে এসে প্রথম যে খুন করছে তাকে দিল মেরে তার প্রথম দোষ তার প্রথমে নিজেই সে মারলো ভাবলো যে মেরেই দিলাম ওই লোকটি বসে তো গেল কিন্তু ওর হাতে ছিল হাতিয়ার অস্ত্র ছিল ফিরে এসে একেবারে দিল অস্ত্র তার আঘাত সাথে সাথে দুটো করে করে দিল তার পেট টেট নাড়ি ভড়ি সব বেরিয়ে গেল যে কথাটি বলছিলেন যে অনেক সময় একটা মানুষের গোস্ত খেতে যাচ্ছেন আপনি জবাই করতে যাচ্ছেন আপনি নিজেই জবাই হয়ে যেতে পারেন আপনি কি জবাই করবেন আপনি নিজেই জবাই হয়ে যেতে পারেন সেই সেই জন্য আল্লাহ পাকর জীবিত ভাইয়ের গোস্তের কথা আল্লাহ বলেননি বা এমনি তোমার ভাইয়ের গোস্ত খেতে যাও তুমি এই কথা বলেন মাই তান আর মৃত লাশের গোস্ত এটা কাপুরুষও খেতে পারবে তাই না যদি খেতে চায় এটা কাপুরুষ যে ভয়ে ভীত সেও খেতে পারবে কারণ প্রতিবাদ করার কেউ নেই রাতের অন্ধকারে কবরস্থানে গেছে কবর থেকে উঠিয়ে মরা লাশের গোস্ত খাচ্ছে কে বলতে দিবে রাতের অন্ধকারে কেউ জানতে পারলো না আর সেই মৃত দেহ সে প্রতিবাদ করতে পারবে না প্রতিরোধ করতে পারবে না বাধা দিতে পারবে না প্রতিহত করতে পারবে না গিবতকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে যেই ব্যক্তির গিবত করা হয় সে চোখের আড়ালে থাকে যার গিবত করা হচ্ছে সে আছে এখানে আর যে গিবত করছে ওই হোটেলে বসে বসে বুফিয়েতে বসে বসে নিচে ইসলামী সাহেবের নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারো সামনে গিবত করছে যে এই লোকটি যে গেট দিয়ে উঠে গেল না এই লোকটি একেবারে বাজে লোক একেবারে বেইমান লোক হ্যাঁ 
ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের গীবত হয় তা জানাই আছে আপনাদের এই লোকটি সামনে থাকলে প্রতিবাদ করতো আমাকে বেমান বলে কোথায় প্রমাণ কি প্রমাণ দাও এক পান অড়াতে পারবে না যতক্ষণ প্রমাণ না দেবে যে আমি বেমান সামনে থাকলে প্রতিবাদ করতে পারতো কিন্তু সে নেই সামনে জানে না যে আমার গীবত করা হচ্ছে আমাকে বেমান বলা হচ্ছে আমাকে ফাঁসেক বলা হচ্ছে আমাকে লম্পট বলা হচ্ছে আমাকে চোর বলা হচ্ছে জানে না সে মৃত ভাইয়ের মতো মৃত লোকের মতো যেহেতু চোখের আড়ালে রয়েছে তা আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিন গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন তারপরে গোস্ত খাওয়া এক মানুষের এক ঘৃণিত তারপরে মৃত লাশের মাইয়েতের গোস্ত খাওয়া আরো ঘৃণিত যেমন নোংরা কাজ ঘৃণিত কাজ হারাম তো আছে কিন্তু কত নোংরা নিকৃষ্ট কাজ ঠিকই তেমনই গীবত করা হচ্ছে নোংরা নিকৃষ্ট কাজ তোমাকে যদি কারো সম্পর্কে বলতে হয় তার সামনে বলবে যে ভাই আপনার মধ্যে এই দোষ আছে আপনি টাকা পয়সা মানুষের ধার নেন আর দেন না এটা ভালো না স্বভাব বীরপুরুষের কাজ মুসলেহের কাজ সংস্কার সংস্কারকের কাজ সংশোধনকারীর কাজ আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন করা যে ভাই আপনার সম্পর্কে এত কথা কেন শুনি এরকম যার কাছ থেকে টাকা নেন আর ধার নেন একেবারে দেখা শেখা তিনি দেন না বছর কি বছর এত হাত ভারী কেন সামনে বলেন সংশোধন হবে তার চোখের আড়ালে বললে কোনো সংশোধন হবে না এটা হচ্ছে বীরপুরুষের কাজ আর নোংরার কাজ হচ্ছে চোখের আড়ালে গীবত করা আর সামনে দেখা হলে কেমন আছেন ভালো আছেন ভাই কেমন আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ নিকৃষ্ট লোকের কাজ তাই আল্লাহ পাকর মৃত ভাইয়ের গোষ্ঠের সাথে তুলনা করেছেন তো বলছিলাম যে গীবতের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে যে গীবত করা হারাম গীবত কাকে বলে এটা অনেকেই বুঝেন না একটা লোকের মধ্যে দোষ নেই সে চোর নয় বেমান নয় তাকে বেমান বলল গীবত করলো না করলো না হ্যাঁ গীবত করলো এটার নাম গীবত না অপবাদ অপবাদ আরবিতে কি বলে তহমা বলে বহুতান বলে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন আয়সা রজি আল্লাহ তালহার ওপর যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল মোনাফিকরা সেই সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন সুবাহা কাহাজা বহুতান আজিম সুরা নূরে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাক পবিত্র সুবাহান আল্লাহ মা আয়সা রজি আল্লাহ তালহার ওপর আল্লাহ বলছেন হাজা বহুতান আজিম এটি হচ্ছে বড় চরম মিথ্যা অপবাদ বহুতান বলেছেন আল্লাহ গীবত বলেননি কারণ তার মধ্যে এই দোষ ছিল না দোষ মুক্ত তিনি আর তার উপরে দোষ চাপানো হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে গীবত আর বহুতান আলাদা জিনিস শব্দ যখন আলাদা অর্থ নিশ্চয় আলাদা গীবত আর তহমাত একই জিনিস আর তহমাত আর বহুতান এক জিনিস আর গীবত হচ্ছে আলাদা জিনিস তাহলে গীবত কাকে বলে সোনের নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাদিসে আবু হর রজি আল্লাহ তালান বনার কাছে মুসলিম শরীফের হাদিস বলছেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া কাল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একবার বললেন আতা দরুন আমাল গিবা আচ্ছা তোমরা জানো গীবত কি যেমন আপনাদের জিজ্ঞেস করলাম যে গীবত কাকে বললে একটা লোকের মধ্যে একটি দোষ নেই আর বললো যে এই লোকটি চোর অথচ চোর নাই এই লোকটি বেইমান অথচ বেমান নাই গীবত হলো না গীবত হলো না এটা হলো বহুতান বা তোহমাত মিথ্যা অপবাদ আতা দরুন আমাল গিবা তোমরা জানো কি গীবত কি কালো আল্লাহ রসুল আলম সাহাবারা বললেন আল্লাহ এবং তার রাসুল বেশি ভালো জানেন কাল নবী সাল বলে জিকরোকা আখা কা বেমায়াক রাহু জিকরোকা আখা কা বেমায়াক রাহু গীবতের সংজ্ঞা করলেন নবী করিম সাল সাল্লাম প্রথমে সংক্ষেপে করলেন তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে তাকে ভালো লাগে না তাহলে এই সংজ্ঞাতে গীবত আছে আর মিথ্যাপবাদ আছে দুটি সামিল কিন্তু নবী করিম সাল সাল্লাম খুব সংক্ষেপে করলেন এখনো কথা পুরো স্পষ্ট হয়নি কারণ একটা লোকের উপরে মিথ্যা অপবাদ যদি দেন লোক লোকের মধ্যে দোষ নেই আর বলছেন যে এইরকম লোকটি তাহলে তাকে খারাপ লাগবে না লাগবে না তাকেও খারাপ লাগবে আচ্ছা এক লোকের মধ্যে দোষ আছে লোকটি আসলেই বেইমান আর বেইমান বললেন তাকে খারাপ লাগবে না লাগবে না খারাপ লাগবে কারণ তার মানহানি হচ্ছে হ্যাঁ মানহানি হচ্ছে সেজন্য তাকে খারাপ লাগবে তাহলে গীবত কেউ সামিল এই সংজ্ঞা আর তহমত বা বহুতান মিথ্যাপবাদ কেউ সামিল যে রোখা আখা কা বিমা একরাহ তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তাকে ভালো লাগে না শুনতে আমার সম্পর্কে এরকম কথাবার্তা বলল 
কষ্ট দিল আমাকে কষ্ট পেল সে আপনার বিরুদ্ধে তার মনে শত্রুতা আসলো তারপরে এই জন্যই আবার প্রশ্ন উঠল সাহাবি জিজ্ঞাসা করলো আফারা ইন কানা ফি আখি মা আকুল আচ্ছা বলুন যদি আমি যেই ভাই সম্পর্কে কোন দোষ ত্রুটি বলছি তার মধ্যে ওই দোষ থাকে আমি মিথ্যা বলিনি সত্যি সত্যি লোকটি ফজর নামাজ পড়ে না জীবনেও দেখে না এখানে বাস করে জীবনে ফজর নামাজ মসজিদে দেখি তা আমি তো সত্য কথা বললাম লোকটি ফজর নামাজ মসজিদে যায় না লোকের হাত ভারী টাকা পয়সা নিলে আর দিতে চায় না আসলে তার মধ্যে এই দোষ আছে ইন কানা ফি আখি মা আকুল তাহলে দোষ কি তার মধ্যে আছে আমি বললাম এ হচ্ছে সাহাবার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য নবী করিম সাহেব ইন কানা ফি হে মা তাকুল ফাকাত ইকতাব তাহু যদি তার মধ্যে ওই দোষ থাকে যে দোষের কথা তুমি বললে ফাকাত ইকতাব তাহু তাহলেই কি বোধ করলে তাহলে হারাম করলে দোষ আছে আর তার চোখের আড়ালে বললে সংশোধনের উদ্দেশ্য নেই কারণ চোখের আড়ালে আপনি কি সংশোধন করবেন তা কিন্তু একটি ক্ষেত্রে শুধু আসবে আপনার চোখের সামনে তাকে পাচ্ছেন না আপনি নিয়ে আসা সম্ভব নাই আর আপনার যাওয়া সম্ভব নাই আর তার দ্বারা এমন ক্ষতি হচ্ছে আপনাকে সংশোধন করতে হবে সংশোধন উদ্দেশ্য যদি হয় তাহলে এমন মাধ্যম দিয়ে সংশোধন করতে যাতে করে তার কাছে তার অনুসারী যদি থাকে বিশেষ করে হাজার হাজার লোক তার অনুসারী আছে তাহলে তার তাদের কাছে পৌঁছে যাবে সংশোধন হবে এটা করতে হবে কারণ এমন কিছু ব্যাপার আছে যে হয়তো সরাসরি পৌঁছা সম্ভব নয় সরাসরি তাকে পাওয়া সম্ভব নয় তার কাছে যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এই সংশোধনের উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় আপনার উদ্দেশ্য সৎ আছে সংশোধন করা তাহলে এটি ইসলাহ সংশোধন আম্বিয়াই কিরাম সম্পর্কে সুরা হুদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছেন যে ইন ওরিদ ইল্লাল ইসলাহ তারা ইসলাহর উদ্দেশ্য কথা বলতে সংশোধনের উদ্দেশ্য তার মধ্যে যদি ওই দোষ না থাকে যে কথা তুমি বললে লোকটি আসলে হাত ভারী নয় আপনি মিছামেছি মানহানি করার জন্য বা ব্যবসা করতে যাচ্ছে একটা পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে যাচ্ছে আপনি ভাবছেন এর ব্যবসা করে উন্নতি করে নিবে রে না ব্যবসাটা করতে দেবো না সেই জন্য মিথ্যা বললেন যে না এর সাথে হিসাবে খুব অসুবিধা আছে এর সাথে শেয়ারে যদি হয়ে যাও তোমাকে খেয়ে নিবে দংশন করে নিবে ইত্যাদি ছিলেন বলে মিথ্যা কথা ওয়াইনলাম এখন ফি হে মাতা করলো যেই দেশ বললে যদি তার মধ্যে না থাকে ফাঁকাত বাহাত্তা হু তাহলে তার ওপর বহতান বাঁধলে অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দিলে এখানে বাহাত্তাহ বোতান থেকে বলেছে তাহলে বহতান বা তহমত হচ্ছে দোষ নাই আর আপনি বলছেন দোষ আছে আর দোষ আছে আর আপনি পার্থিব উদ্দেশ্য বলছেন কোন শরীয়তি উদ্দেশ্য নেই তাহলে শ্রী গিবত শরীয়তি উদ্দেশ্য বলছেন এই ক্ষেত্রে গিবতের আওতাতেও যদি ফেলেন সংজ্ঞার দিক দিয়ে গিবত কিন্তু এই গিবত করা যায় অনেক ক্ষেত্রে অজীব এই বিষয়টি আজকের বিষয়বস্তু এমাম নবি রহমতুল্লাহ আলে খুব বড় এমাম ছিলেন মহাদেশ ছিলেন তার পরিচয়ের আলেমদের মধ্যে প্রয়োজন নেই যে বেশি পরিচয় করে তবে যারা হাদিস সম্পর্কে বিশ্বাস করে পড়াশোনা করেছে বোখারি শরীফের পরে স্থান হচ্ছে মুসলিম শরীফের এই সহি মুসলিমের সবচাইতে প্রসিদ্ধ যে ভাষ্য সারা তাই ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলের এ ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলের জন্ম হচ্ছে ছয়শো একত্রিশ হিজড়িতে ছয়শো একত্রিশ হিজড়িতে আর আজকে কত হিজড়ি হলো চোদ্দশো আঠাশ শেষ হতে যাচ্ছে উনত্রিশে আমরা কদম রাখতে যাচ্ছি তাই না বাইশ তারিখ আজকে জেলা হাজ মাস চোদ্দোশো আঠাশ হিজড়ি তাহলে কত বছর হয়ে গেল চিন্তা করুন ছয়শো একত্রিশ থেকে সাতশো আটশো নয়শো হাজার এগারো বারো তেরো চোদ্দোশো হ্যাঁ তাহলে আটশো ছয়শো কত বললাম একত্রিশ বললাম তাহলে আটশো কত হয়ে যায় আটশো তিন বছর তার জন্ম হচ্ছে আটশো তিন বছর আগে তার জামানা হচ্ছে আটশো বছরের বেশি আগে তাহলে কত তিনি প্রাচীন আলেম কত পুরাতন আলেম তিনি ইসলামের এ কথা এই জন্যই বলছি যে অনেকে বলবে যে আজকাল নতুন নতুন আলেম নতুন নতুন ফুত দেখো গিবত জায়জ করে দিল বলে না অনেক জাহেল মূর্খরা হ্যাঁ গিবত জায়জ করে দিল সেই জন্য এই সময়কালটা বলছি যে এতদিন আগে তিনি লিখেছেন এবং তার যুগের নতুন কোনো ফতোয়া নাই প্রত্যেকটি দলিল তিনি দিয়েছেন 
তার বহু কিতাব রয়েছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছে মুসলিম শরীফের ভাষ্য এমন অবি সারাহ সারাহ নবি আমার দেশে যে কোনো আলেমরা আলিয়া মাদ্রাসায় হোক আর আপনার কওমি মাদ্রাসায় দৌরা মাদ্রাসায় হোক পড়ান মুসলিম শরীফ তার সামনে ওই হাসিয়া ওই বা সারাহ ভাষ্য থাকে অবশ্যই এমন অবির এমন অবির আমাদের বহু কিতাব রয়েছে ফে কারোর আল মজমু রয়েছে বেশ অনেক খণ্ডে রয়েছে তার একটি হাদিসের উপরে সংকলন রয়েছে বিভিন্ন হাদিস থেকে বোখারি মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি নাসিবিন মাঝে বিভিন্ন হাদিস থেকে সংকলন রয়েছে সেই কিতাবের নাম হচ্ছে রিয়াদুস সলেহিন কিতাবের নাম কি রিয়াদুস সলেহিন এই দুই খণ্ডে রয়েছে এই কিতাবটি রয়েছে দুই খণ্ডে এ হচ্ছে প্রথম খণ্ড রিয়াদুস সলেহিন আর এ হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড রিয়াজুস সলেহিন বাংলায় দুই খণ্ডে এসেছে আরবিতে একই খণ্ডে আছে তো রিয়াজুস সলেহিনে যে সব নিষিদ্ধ কাজের অধ্যায় তিনি কায়েম করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে গিবত আর তারপরে গিবত সম্পর্কে হাদিসগুলি নিয়ে আসার পরে তিনি আরেকটি অধ্যায় কায়েম করেছেন বাবো বায়ানে মায়োবাহ মিনাল গিবাতে দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে বাংলা কিতাব থেকে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে সুবিধা হবে এ বইটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে তারপরে বাংলাদেশে এটি দুই খণ্ড নয় চার খণ্ডে ছেপেছে তাই না চার খণ্ডে ছেপেছে বাংলাদেশে রিয়াজুস সলেহিন বাংলায় অনুবাদ আছে বাংলাদেশেও আপনি পেয়ে যাবেন তো বাংলায় দেখিয়ে দিলে সুবিধা হবে যাতে করে আমাদের যে উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি মানুষের জানতে সহজ হয় আরবিতে বললাম যে এই অধ্যায় হচ্ছে এই সম্পর্কে যে মা ইবাহ মিনাল গিবাহ গিবতের মধ্যে যে সব গিবত হচ্ছে মুবাহ বা জায়েজ যে সব গিবত হচ্ছে আমাদের সে মুবাহটা বুঝে যারা ধর্মীয় পড়াশোনা করে মুবাহ মানে জায়েজ হ্যাঁ দেখেন যে রূপ গিবত করা বৈধ যে সব গিবত করা বৈধ জায়েজ তারপর এম নবী রহমতুল্লাহ আলাই এই বিষয়টিকে শুধু এই কিতাবে বলেননি এম নবীর যে সহি মুসলিমের সারা ভাষ্য রয়েছে তাতেও এই বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন আর অন্য অন্য আলমারও আলোচনা করেছেন তিনি কি বলছেন এ এলাম জেনে রাখো জেনে রাখো সঠিক শরী উদ্দেশ্যে যদি গিবত ছাড়া অর্জিত না হয় তাহলে গিবত বৈধ হবে মানে গিবত কোন ক্ষেত্রে বৈধ হবে যেই ক্ষেত্রে একটি শরীয়তি উদ্দেশ্য ইসলামিক উদ্দেশ্য আপনি হাসিল করতে যাচ্ছেন গিবত না করলে সেটা হাসিল হবে না উদ্দেশ্যটা কি পার্থিব উদ্দেশ্য আপনার ব্যক্তি স্বার্থ হ্যাঁ টাকা পয়সা জমি জায়গা আপনার কেসে জিতা না এসব কিছু না দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য নাই কি লেগারিন সাহিহিন সারেইন শরীয়তি সঠিক উদ্দেশ্য খাঁটি শরীয়তি উদ্দেশ্য হইতে হবে আপনার শরীয়তের অপব্যাখ্যা করলে হবে না এই যেন সহি কথা লাগিয়েছে আর সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত আপনি গিবত ছাড়া পৌঁছিতে পারছেন না এই শরীয়তি উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য গিবত ছাড়া কোনো উপায় নেই আর তা হচ্ছে ওহুয়া সিত্তা তো আসবাব সিত্তা মানে কি আসবাব মানে সবাবের বহু বচন কারণ ছয়টি কারণ তাহলে ছয়টি কারণে গিবত করা যাবে আর তা হলো ছয়টি কারণ বাংলা অনুবাদ কি পড়ছি তার সাথে সাথে ছয়টি কারণে গিবত করা যাবে আল আউলো প্রথম প্রথম কারণ লেখক বলছেন আতাজাল্লমু যদি আপনার উপর জুলম হয় জুলমের বিরুদ্ধে আবেদন করা আপনার উপরে জুলম হয়েছে আপনি যদি ভাবেন যে যদি আমি বলি যে এই লোকটি জুলম করেছে আমার উপর আমার পকেট থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়েছে তো গিবত হবে না গাড়িতে চেপেছিলেন এখান থেকে যেতেন আপনি অনেকের হচ্ছে এরকম গত সপ্তাহে একটি ঘটনা ঘটেছে সাবধান আজকাল গাড়িতে ভাইরা চাপবেন একটু চিন্তা ভাবনা করে যেগুলি গাড়ি আসলে আপনার যেগুলি আপনার ভাড়ার গাড়ি সেই ভাড়ার গাড়িগুলোতে চাপেন কিন্তু প্রাইভেট কারে চাপা থেকে সতর্ক থাকেন খুব বেশি ঘটনা ঘটছে এক ড্রাইভার যে নিজে সেই লোকটিকে উঠিয়েছে সেই লোক বলল যে এক লোককে নিয়ে গিয়ে রাস্তার নড়ার দিকে মাঠে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা মাগরিবের পরে তার কাছে ছিল প্রায় চার হাজার ডলার বা এক বছরে বলছে পাঁচ বছর থেকে দেশে যায়নি দেশে যাবে দুই দিন পরে দেশে যাবে ওর ভাই থাকে জোবাইলে দিতে গেছে গিয়ে রাস্তাতে ও প্রাইভেট গাড়িতে চেপেছে এখান থেকে মাম থেকে রাস্তাতে গিয়ে ও ডলারটি কেড়ে নিয়েছে আরও মোবাইল টোবাইল যা ছিল সব কেড়ে নিয়েছে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে খুব কাঁদাকাটি করছে রাস্তায় 
একজন আরবি পেছন দিক থেকে গেছে দাঁড়িওয়ালা মানুষ ভালো মানুষ বলছে কি ওর কানাকাটি কেন করছে বলছে আমার কাছে কিচ্ছু নেই সব গাড়ি নিয়ে গেছে আমার কাছে যা ছিল পাঁচ বছরের আয় ইনকাম সব নিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে উঠিয়ে নিল আর ওই আপনার যে হাইওয়ের যে পুলিশ থাকে কি নাইন নাইন সিক্স না আমনোত্তরক এদেরকে টেলিফোন করলো সাথে সাথে রাস্তা বন্ধ করে দিল যে হোন্ডাই গাড়িতে আছে এইরকম এরকম গাড়ি যত হোন্ডাই গাড়ি পাই আটক করে করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ তিনজন ছিল দুষ্ট শয়তান তিনজনই ধরা পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ টাকা পেয়ে গেছে যা কিছু তার হারিয়েছিল সব পেয়ে গেছে আর তিন শয়তান ধরাও পড়েছে তো এরকম ঘটনা ঘটছে এখন আপনার প্রচুর হয়েছে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে গিবত কেমন করে করবো গিবত করা তো আমি শুনেছি হারাম হ্যাঁ গিবত না ওই গাড়িগুলো আটক করলো তখন ওই লোকটিকে ওখানে রেখেছে কিন্তু ওই লোককে হাজির করেছে ওখানে আর শনাক্ত করছে যে এই যে এই হন্ডাই গাড়ি এতগুলি গাড়ি ধরাচ্ছে কোন গাড়ির লোকেরা বললো যে এই তিনজন আমাকে আমার কাছ থেকে টাকা কেড়েছে এই যে বললো এই তিনজন আমার কাছ থেকে টাকা কেড়েছে এটা গিবত নয় হ্যাঁ বা তার আগে তারা যখন আসেনি গিবত নয় যে এই তিনজন লোক এইরকম হন্ডাই গাড়িতে যাচ্ছে তারা আমার কাছ থেকে এত টাকা কেড়েছে গিবত নয় কিন্তু এই গিবত করা শুধু জায়জ না ওয়াজেব অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজেব মনে হয় শুধু জায়জ নাই হ্যাঁ বহু ক্ষেত্রে জায়জ আর বহু ক্ষেত্রে ওয়াজেব হয়ে যাবে কারণ সে যদি গিবত না করে যা নিয়েছে আল্লাহ মালিক আল্লাহ এর বিচার করবে আমি কিছু করব না ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে হক নষ্ট হবে তার ছেলে মেয়ের বাবা মার পাঁচ বছর তো আয় ইনকাম করেছে কিছুই নিয়ে যাবে না খালি হাতে যাবে তাহলে অনেকের উপরে জুলম হবে তার এই মাফ করে দেওয়ার কারণে হয়তো ছেলে মেয়ের উপরে জুলম অত্যাচার হবে সেই জন্য অনেক সময় অচে এগি বোধ করা আর তাজাল্লম জুলমের যদি কেউ শিকার হয় তাহলে বলে ফুলানো জালামানি তাই বলছেন ফায়াজুজলিল মজলুম মজলুম ব্যক্তি নির্যাতিত ব্যক্তি বলতে পারবে আইয়া তাজাল্লাম এলা সুলতান যাকে তাকে বলে লাভ নেই জুলম সম্পর্কে যাকে তাকে বলে লাভ আছে লাভ নেই তাহলে কাকে বলতে হবে কারণ আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার অধিকার হাসিল করা হক হাসিল করা আর জুলুম দূর করা তাহলে যাকে তাকে রাস্তাঘাটে বলে তার বেশি লাভ নেই তাহলে এমন জায়গায় বলতে হবে এমন ব্যক্তিদের বলতে হবে যাদের মাধ্যমে আপনি আপনার হক হাসিল করতে পারেন জুলুম দূর করতে পারেন আমি এত জালাম এলা সুলতান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে তাদেরকে বলবে তাদের প্রতিনিধিদের বলবে পুলিশকে বলবে বা এমন ব্যক্তি বলবে যে পুলিশের কাছে খবর পৌঁছাতে পারবে এখানে সৌদি আর ভাইয়াতুল আমার বিল মারুফ আনা হেলমন কার আছে হাইয়া সেই অফিসে গিয়ে বলবে যে এইরকম খারাপ কাজ হচ্ছে যে বিশ্বের ব্যবসা চলছে হ্যাঁ ব্লু ফিল্মের ব্যবসা চলছে মদের ব্যবসা চলছে হিরোইন গাঁজার ব্যবসা চলছে আর আমরা কি বোধ করব কি করে বলবেন এই ক্ষেত্রে কি বোধ করা যায় না ওয়াজেব আপনি জানতে পারলেন যে এই রুম সামনের রুমটাই এই সব কুকাজ হচ্ছে হ্যাঁ ব্লু ফিল্ম তৈরি হচ্ছে বলবেন না তাহলে কেমন জবাব দেই করতে হবে যদি পাপ হচ্ছে অন্যায় কাজ হচ্ছে আর আপনি লুকিয়ে রেখে দেন তাহলে এই ক্ষেত্রে গিবত্ত করলেন ওই লোকগুলির গিবত করা ওয়াজে ফরজ এ ওয়াজে মানে ফরজ শুধু ওয়াজে বার ফরজের পার্থক্য থাকবেন না ওই দেশে এ ওয়াজাই এই ওয়াজে মানে হচ্ছে ফরজ জি ফরজ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া কর্মকর্তাদেরকে দেশের মালিকদেরকে জি দেশের মালিকদের যারা প্রতিনিধি রয়েছে যাদের কথা যেমন বললাম এইরকমই যে দেশে থাকেন বাংলাদেশে থাকবেন সেখানে যাদেরকে বললে এর বিচার পাবেন অনেক সময় হয়তো চেয়ারম্যানকে বললে বিচার পাবেন হ্যাঁ গ্রামের যারা মালিক রয়েছে কর্মকর্তা রয়েছে এলাকার তাদেরকে বললে বিচার পাবেন হয়তো আবার বিচার সালিস করে আমাদের দেশে যে বিচারগুলি হয় অথবা যদি দেখেন এখানে বিচার হবে না তাহলে সরকারের প্রতিনিধি আছে থানা পুলিশ আছে তাদেরকে জানাইতে হবে যেখানে বিচার পাবেন তাদেরকে বলতে হবে সুতরাং সেই ব্যক্তি বলবে মজলুম নির্যাতিত ব্যক্তি জালামানি ফুল আনন বেকাজ অমুক ব্যক্তি তারিকুল ইসলাম আমার ফের জুলুম করেছে বলবে নাম ধরে নাহলে কেমন করে বিচার হবে একটি ক্ষেত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্র আল এসতে আনা তো আলা তাক ইরিল মুনকার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে যে ইসলাম বিরোধী কাজকে নির্মূল করার জন্য সাহায্য কামনা করার উদ্দেশ্য ইসলাম বিরোধী কাজ হচ্ছে যার উদাহরণ একটু আগে দিলাম এরকম আরো বহু উদাহরণ হইতে পারে আর যেগুলি আপনি নির্মূল করতে পারবেন না আপনার কোম্পানিতে আপনার ক্যাম্পে অন্যায় কাজ হচ্ছে থাইল্যান্ডি লটারি খেলা হচ্ছে আপনি চুপচাপ থেকে যাবেন না কর্মকর্তাদের বলবেন বুঝতে পারছেন যে ক্যাম্প বস যা আছে ভালো মানুষ তাকে বললে এগুলো ঠিক করে দেবে তাহলে তাকে বলবেন 
যদি দেখেন যে না সেখানে বলে হবে না তাহলে সরকারের লোককে বলতে হবে হাইয়ার লোককে বলতে হবে দেশে আছেন যেখানে আছেন সেখানে দেখবেন যে কোন খানে বললে কোন খানে এই গিবত করা ফরজ কোন খানে বললে এই পাপগুলিকে নির্মূল করা যাবে পেশাখানা যেমন কিছু দেশ আছে সব দেশে লাইসেন্স দেওয়া আছে তাহলে তো আপনার ক্ষমতা নেই কিন্তু বিনা লাইসেন্স আছে লাইসেন্স দেওয়া থাকলে তো আপনি অভিযোগ করেও কিছু করবে না তারা তারাই তো লাইসেন্স দিয়ে রেখেছো কিন্তু বিনা লাইসেন্সে চলছে আপনি বুঝতে পারছেন না আমি এখানে পারবো এই অন্যায়গুলোকে নির্মাণ করতে পারবো মদের দোকান গ্রামে মদের দোকান খুলেছে লাইসেন্স নেই পারবো আমি তাহলে থানা পুলিশকে বললেই হবে আবার থানা পুলিশকে দেখেন যে ঘুষ করে দা তাহলে এমন জায়গায় বলতে হবে যে অফিসার ঘুষ খায় না কেন আমরা ঘুষ করে দেশে বাস করি তো বলছেন এমন অবির রহমতুল্লাহ দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে যে খারাপ অবৈধ অন্যায়কে প্রতিরোধ করার কাজে সাহায্য করা এবং পাপিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য কিছু বলা পাপি আপনি ওয়াজ করলেও শুনবে না ভাই চলেন নামাজ পড়তে যাবেন না হ্যাঁ থাইল্যান্ডে খেলছেন হারাম শুনবে না এই শিকতে গিয়ে বলেন ওই যে ব্লু ফিল্মের সিডি যারা বিক্রি করছে এই দুষ্টদেরকে বলেন আপনার সাথে মারপিট করে মারপিট করে নেবে আশ্চর্য ঘটনা একটি কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা একজন কোনো ব্যক্তি আমি এখনো জানি না সেই ব্যক্তিকে কোনো এক বাংলাদেশি ভাই দাঁড়িওয়ালা মানুষ গিয়ে ওই বাংলাদেশি ওই লম্পটগুলিকে যারা সিটি বিক্রি করে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া শুরু করেছে উপদেশ দেওয়া শুরু করেছে তার সাথে তর্ক বিতর্ক করেছে আর তারপরে হতো সেখানেই মারতো তাকে যাই হোক সেখান থেকে কোনো রকম বেঁচে চলে এসছে রাতরে তাকে সরকারের কর্মকর্তা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে এক আর এক লম্পটকে আরও বিকে কালো তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার বাসায় ধমক দেওয়ার জন্য এরা তাহলে ব্যবসা করছে কীরকম মাফিয়াদের মতো ব্যবসা হ্যাঁ এদের জ্ঞান কত মজবুত চিন্তা করে না ওরা ব্যবসা করছে বলু ফিল্মের ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে এক কালো আরবিকে পাঠিয়ে দিয়েছে ধমক দেওয়ার জন্য যে কে আছে এখানে তোমার জীবে কামা তোমার এই কামা দাও জি এমন করে ধমক টমক দিয়েছে যাতে করে জীবনে আর ওই রকম কথা না বলে এই উদ্দেশ্যে ধমক দিয়েছে যাই হোক সে কোন রকম করে বেঁচে মসজিদে সেইখানে পাশে মসজিদ শেখ আব্দুল আইজের মসজিদ মসজিদে এসে ফজরের নামাজে ওই ইমাম সাহেবকে বলছে এই রকম ঘটনা আমার সাথে আমি একটু উপদেশ দিয়েছি যে এই ফিল্মের ব্যবসা করছো হারাম ব্যবসা করছো তার জন্য আমার বাসাতে পাঠিয়েছে এইভাবে আমাকে শাসন করার জন্য কি হচ্ছে পৃথিবীতে লম্পটরা কি করছে পৃথিবীতে আর সৎকর্মশীল তারা যে অন্যায়কে নির্মূল করতে হবে তার জন্য আমাদের ভূমিকা কি আমরা কি করছি কোথায় আমরা তাহলে এমন ব্যক্তিদের আশ্রয় নিতে হবে যারা অন্যায়কে নির্মূল করতে পারবে তাহলে এখানে হাইয়াতুল আমরা বিল মারুফ অন্যায় হেলমুনকার আছে একটি ইসলামিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে আর আলহামদুলিল্লাহ এখানকার ইসলামিক সরকার সেই প্রতিষ্ঠান আর সরকারিভাবে সেই প্রতিষ্ঠান খুলে রেখেছে প্রত্যেকটি শহরের প্রত্যেক এলাকায় সেখানে আপনি পৌঁছে দিলেন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল যে এখানে অন্যায় কাজগুলি হচ্ছে গীবত করলেন ওই শ্রেণীর লোকদের কিন্তু এই গীবত করা ওয়াজিব তৃতীয় ক্ষেত্র সংক্ষেপ করে দিচ্ছি আমি তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে আল ইস্তেফতা ফতুয়া জিজ্ঞেস করার জন্য মাসলা জিজ্ঞেস করছেন আপনার ভাই কোন ক্ষেত্রে আপনার উপর অন্যায় করেছে জমি জায়গার ভাগ বন্টন নিয়ে বন্দেরকে দেয়নি আপনাকে কম দিয়েছে ও বেশি নিয়েছে এরকম করেছে একটি মাসলা হইল না সমস্যা ফতুয়া জিজ্ঞেস করতে হবে তাহলে এই ফতুয়া কোনো আলমের কাছে জিজ্ঞেস করছেন তখন গিয়ে বলছেন যে আমার আব্বার এই জমি জেগে ছিল বন্ধুদেরকে কিছু দেয়নি আমার বড় ভাই বড় ভাই বেশি নিয়ে গেছে আমাদেরকে পাঁচ বিয়ে করে দিয়েছে সে নিয়ে এসে দশ বিঘে আর বন্ধুদেরকে এক বিয়ে দেয়নি বা দিয়েছে এক বিয়ে করে এখন এই ক্ষেত্রে শরীয়তের ফতুয়া কি জিজ্ঞেস করলেন আপনি এইভাবে যে জিজ্ঞেস করলেন আপনার ওই ভাইয়ের গীবত হলো না হলো না কিন্তু এই গীবত করা জায়েজ তবে এই ক্ষেত্রে যদি নাম না বলেও যদি কাজ হয়ে যায় ফতো জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার ভাইয়ের নাম বলা জরুরি ছিল না নাম বলেও যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে নাম না বলে ফতো জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কারণ এই সে আসামি নয় আলেম যে ফতো দিবেন আসামি ওকে ধরে নিয়ে আসা জরুরি নয় ফতোয়ার জবাব সঠিক পেয়ে গেলেই হইলো বলো আমরা বলেছেন এই ক্ষেত্রে নাম যদি না উল্লেখ করে আর না উল্লেখ করলে চলে তাহলে নাম উল্লেখ করবে না 
ফায়াকুর আল মুফতি সুতরাং মুফতি কে বলবে জালামানি আবি আমার আব্বা বাপই হয়তো জুলুম করেছে এক ছেলেকে বেশি দিয়েছে আরেক ছেলেকে কম দিয়েছে আর কত বাবা যে জুলুম করছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে মেয়েদের ক্ষেত্রে তো আল্লাহই ভালো জানে আল্লাহই ভালো জানে এক বুড়ো বাবার কথা বলছি নাম না বলে যদি কাজ এখনই বললাম না তাই জন্য নাম বলবো না ষাট বিঘে জমি পাঁচটি মেয়ে তিনটি ছেলে ছেলেরা কে বলছে যে দেখো তোমাদের ছেলেরা যদি গরিব হয়ে যায় তাহলে আমার দুর্নাম হবে আমার দুর্নাম হবে কারণ ছেলের ছেলেগুলি আর মেয়ের ছেলেরা ওরা যদি খেতে না পায় তো কেউ বলবে না বলবে ওর দাদার কথা বলবে তাই না ওদের দাদার কথা বলে এই রকম জাহেল মূর্খ সমাজ হচ্ছে আমাদের সমাজ মেয়েদের হক নষ্ট করে এইভাবে কি বললো অসিয়ত করলো আমার কানে শোনা অসিয়ত বলছে আমার মেয়েদেরকে এক বিঘে করে দিয়ে দিবে ষাট বিঘে জমি এক বিয়ে করে দিবে আর বাকিটা তোমরা দিবে অথচ শরীয়তে যদি ভাগ হয় পাঁচ মেয়ের পাঁচ ভাগ আর তিন ছেলের ছয় ভাগ তাহলে ছ পাঁচ এগারো এগারো ভাগে ভাগ করতে হবে এগারো ভাগে ভাগ করলে হ্যাঁ পাঁচ বারো ষাট পাঁচের বেশি পায় পাঁচ বিঘার বেশি মেয়েরা পায় ঠিক না পাঁচ বারো ষাট এগারোটা ভাগ করতে হয় বারো ভাগ করলাম পাঁচ বারো ষাট চিন্তা করুন যে কি জুলুম করছে বাবারা এই ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে যারা যাদের জুলুম হইল বলতে পারে আমার আব্বা এই জুলুম করেছে আও আখে আমার ভাই এই জুলুম করেছে আউ জৌজি স্বামী জুলুম করছে স্ত্রী এসে স্বামীর কথা বলছে এসে অথবা জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করতে এসে আলেমকে মুফতিকে বা কোনো ব্যক্তি তার নাম ধরে বলছে এটি শরীয়তে জায়েজ অনেক ক্ষেত্রেই অচে পরামর্শ নিচ্ছে যে আমি কি করতে পারি এরকম আমার প্রতি জুলুম অত্যাচার হয়েছে তাহলে আমি কি করতে পারি স্ত্রী এসে স্বামী সম্পর্কে স্বামী জুলুম অত্যাচার রাত দিন মারধর করে জুলুম অত্যাচার করে ভরণ পোষণ দেয় না ঠিকভাবে ছেলে মেয়েদের লালন পালন করে না এখন আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে এসছে বল দিতে হবে যে আমার স্বামী এরকম করছে গিবত তো কিন্তু গিবত করা জরুরি না হইলে সে জানবে কি করে যে কি অবস্থায় আছে না আছে কি পরিস্থিতিতে আছে যেমন পরিস্থিতি অবস্থা দেখবে তেমনই আলেম ফতোয়া দেবেন আচ্ছা বলুন যদি কোন আব্বা এরকম করে কোন স্বামী যদি এরকম জুলুম অত্যাচার করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শরীয়তের মশলা কি বলুন তো এইভাবে জিজ্ঞেস করবে এটা ভালো তবে জায়েজ রয়েছে নাম ধরেও যদি করে এই ছিল তৃতীয় ক্ষেত্র যেই ক্ষেত্রে গিব জায়েজ অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজে চতুর্থ ক্ষেত্র হচ্ছে তাহজিরুল মুসলিম মিনা মিনাশ্বর তাহজিরুল মুসলিম মিনা মিনাশ্বর মুসলিমদেরকে মুসলমানদেরকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এই কথাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি মুসলিমদেরকে মুসলিম উম্মাকে মুসলিম জাতিকে খারাপ কাজের পরিণতি হতে বা যে কোনো অনিষ্ট থেকে দুনিয়ার বা আখেরাতের দুনিয়ার বা দিনের আর সবচেয়ে বড় অনিষ্ট হচ্ছে ধর্মীয় অনিষ্ট ধর্মীয় বিপদ সবচেয়ে বড় বিপদ আপনার যদি পরিবারের বিপদ আসে জমি জায়গার বিপদ ধন সম্পদের বিপদ আসে গাড়ি বাড়ির বিপদ আসে দুনিয়ার বিপদ হইল সেই ক্ষেত্রেই জানিয়ে দিতে হবে যে ভাই তোমার বিপদ আছে তোমাকে কিন্তু একজন লোক মারতে চাইছে বলতে হবে না অমুক লোক মারতে চাইছে সাবধান তুমি রাস্তাঘাটে ওকে দেখে সাবধান থাকে বলতে হবে না তাহলে দুনিয়ার ক্ষেত্রে পার্থিব ক্ষেত্রে যদি সতর্ক করতে হয় অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য মুসলিমকে তাহলে দিনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্ষেত্রে একজন লোক কবর পূজা শিখাচ্ছে সুফিবাদ শিখাচ্ছে ওহাদাতুল অজুদ আল্লাহ বান্দা সব এক হয়ে যায় আমাদের তরিকায় জিকির আজকার করলে হ্যাঁ খালে কার মাখলুকে কোনো পার্থক্য থাকে না যেমন হোসেন বিন মানসুর হাল্লাজের হয়েছিল আনাল হক আমি কোদা আমি হক আমি হক আমি হক হক আল্লাহর একটি নাম আমি আল্লাহ ভারত বাংলাদেশে অধিকাংশ অধিকাংশ জনসাধারণ শুধু নয় অধিকাংশ জনসাধারণ তাদের আলেমরা এই বিদাতপন্থী যারা বলে হোসেন বিন মানসুর হাল্লাজ সে সত্যি আল্লাহর অলি ছিল রহমতুল্লাহ আলী তার সম্পর্কে রহমতুল্লাহ আলাই ফাজাইল আমলে পর্যন্ত লিখা আছে তার রহমতুল্লাহ আলাই বহু ধর্মীয় কিতাবে প্রায় ধর্মীয় কিতাবগুলিতে লিখা আছে আপনি কি বলবেন 
এই ক্ষেত্রে আমি যদি সতর্ক না করি গোটা বাংলাদেশে থেকে এলেন এতদিন কোনোদিন শুনেননি সতর্ক কেউ করেনি আপনাকে ভারতে সারা জীবন কাটিয়ে চলেন কেউ সতর্ক করেনি আমিও করলাম না কোনো আলেমরা সৌদি আরব আসলেন দশ বছর বিশ বছর লাখ লাখ রিয়েল নিয়ে গেলেন হাজার হাজার রিয়েল নিয়ে গেলেন কিন্তু আপনার ধর্মীয় যে বিপদ আপনাকে কুফুরিতে ফেলে রেখেছে সতর্ক করল না তাহলে এই কুফুরি আর শিরকের অবস্থায় যে জাহান নামে চিরকালের জন্য চলে যাবেন আপনি সতর্ক করতে হবে না হবে না তাহজিরুল মুসলিমের মুসলিমদেরকে সতর্ক সাবধান করা মিনাশার অনিষ্ট হতে অনেসিহাত হুম এবং তাদের উপদেশ দেওয়া এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এই যে গুমরাহি রয়েছে বা এই যে ক্ষতিটা রয়েছে এই ক্ষতিটা একজনের মধ্যে সীমিত না সংক্রামক এর দ্বারা বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন একজন সাধারণ বিদাতি আপনাকে পার্থক্য দুটো বুঝায় 